熊孩子为了直播爆火，竟然在高空铁索上推搡男孩，甚至还在六十六万的钢琴上浇矿泉水。熊孩子拿了一瓶矿泉水，冲着琴键上就浇了下去，然后不知道从哪里拿来一块布，非常认真的就擦拭了起来。此时小易刚好从旁边经过，一脸震惊的看着熊孩子的行为：“你你在干什么？”熊孩子头也没回，自顾自地擦拭着琴键。小一，没事的，这点举手之劳是我应该做的。小一预感到大事不妙，急忙跑到儿子的卧室门前敲门。儿子，我找你有点事情。怎么了吗？发生什么事情了？你二姨的儿子用矿泉水把你的钢琴弄坏了。什么？钢琴坏了？那可是我攒了大半年的工资才买的，整整两万块呢。随后，他带着儿子来到了钢琴前。那，你看这小子干的好事。只见钢琴上全是水渍，很明显，钢琴的内部已经完全被水给泡坏了。这逼崽子竟然把我钢琴给弄坏了！妈，赶紧把浴室的吹风机拿来，我现在只能先拆开钢琴，尝试一下能不能吹干。过了一会，表哥立马在客厅找到了熊爸熊妈。我说：“二姨，表弟把我钢琴给弄坏了。”此时，熊妈正和熊爸躺在沙发上，自顾自地玩着手机，甚至都没正眼看一下对方。哎呀，小孩子不懂事，都是好心，你别往心里去就行了。表哥深吸了一口气，冷静了下来。毕竟事情都已经发生了，总要想想该怎么办。这样不行啊，这可是整整两万块呢，我要找他们赔偿。妈，你先等会，我先打电话问一下我朋友，他在程志雄孩子方面很有一手，我先给他打个电话，听听他怎么说。随后我就接到了我朋友的电话，喂，王哥啊，我最近碰到点事情，怎么了，聪哥？今天我家里来了个二姨的孩子，竟然用矿泉水去洗我的钢琴。我保证，我刚才真的很想把他从二十九楼丢下去。现在钢琴已经被他弄坏了，我该怎么办啊？那他父母怎么说？他父母说：“哎呀，小孩子不懂事什么的，就没说什么了。这种情况要不要直接报警，让警察来处理啊？”都二零二三年了，谁还用报警的方式来惩罚熊孩子？我跟你说，你就这样做就行了。听了一遍我的分析之后，表哥自信的朝着熊孩子走去。从兜里拿出了一个红包，递给了熊孩子，并开始表扬了起来。真乖，给哥哥洗的真好。你以后看见那种大钢琴，也可以去帮他们洗。记得多浇点水，那样比较干净，他们一定会奖励你的。真的吗，表哥？熊孩子伸手接过红包，沾沾自喜。知道了，表哥，我会好好帮他们洗的。还有就是，这个商机千万不要告诉别人，就连你爸妈也不要告诉，不然他们会抢你生意。知道了吗？知道了，表哥，表哥真好。熊孩子回家之前，还跟熊妈炫耀起他得来的红包。老妈，你看，这是表哥给我的红包。他说我洗了他的钢琴，这是奖励我的。表哥人还怪好嘞，还给你红包呢。熊妈也觉得反正不用赔钱，就没当回事，就把熊孩子带回了家。可是当天晚上，熊孩子就吵着让熊妈带他去市里最高档的钢琴店。儿子，你怎么突然对钢琴这么感兴趣了？熊孩子并没有说出实情，甚至觉得自己自从上次直播之后，又发现了新的商机。妈，我发现自己真的很喜欢钢琴，你明天就带我去吧，我真的很想学钢琴。好，好，好，明天我就带你去。儿子有这份心，我这个当妈的也欣慰啊。第二天，熊妈领着熊孩子来到了钢琴店。儿子，这里的钢琴够你玩的了吧？老妈去和那边一米八的男钢琴老师聊会天，你在这里随便玩。好的，妈咪。等熊妈走后，熊孩子看着这里一台台高档的钢琴，两眼发光。他已经幻想着自己将会收到钢琴店老板的一个大红包。接着，熊孩子迅速去外面买了一整箱的矿泉水，放在了地上。周围的人都很诧异的看着熊孩子。他是要买水分给我们喝吗？我看着不像。只见熊孩子把一箱矿泉水扛到了一台叫施坦威钢琴的旁边放下。接着，他迅速拆开了这箱矿泉水，双手拿着两瓶矿泉水，朝着琴键上倒了下去。此时，刚好有一个钢琴店的服务员经过，看到熊孩子的行为之后，直接就被惊呆到说不出话来。完了，这下全完了！警察同志，你没在开玩笑吧？不就是被火锅烫到了吗？女士，我们没开玩笑。那个小姑娘全身百分之八十烫伤，可能还需要做植皮，所以医疗费会很贵。熊妈一下子发怵了。而熊孩子在警局更加闹腾，能不能管好你家孩子？怎么到了警局还不老实啊？小孩子就是活泼好动，有什么问题吗？你一个警察怎么还管到这上面来了？话音刚落，只听“砰”的一声，警局养的盆栽被熊孩子打碎了。这花盆两百块，你看是现金还是怎样？现金吧，两百块刚拿过去，熊孩子又把警局里的鱼缸给打碎了，水流了一地。这鱼缸一千，你看，拿去。
这位女士，你确定不管管你家孩子吗？小孩子活泼好动，现在正是天性散发的时候。话音刚落，熊孩子这次竟然偷偷摸摸的去摸警察腰间的配枪，这次警察再也忍不了了，住手，双手抱头，蹲在地上。熊妈顿时急了。你吼什么啊？万一吓到孩子怎么办？你负得起责任吗？警察顿时被他搞无语了。如果再有下次，我会依法拘留你们。熊妈这次怂了，不敢再继续说话。熊妈和熊孩子离开警局后，准备去医院看望受伤的小女孩。这倒不是想道歉，而是想让对方家长少要一些钱。这时，熊孩子被路边商贩卖的假玩具枪所吸引。妈妈，我要玩这个。宝贝，你要这个干嘛？刚才没摸到那个叔叔的枪，我想玩这把。好，给你买。拿到了玩具枪后，熊孩子瞄准其中一位路人，但看他不好欺负的样子，他又把目标放在了后面，拄着拐杖的老奶奶。随着声音传来，老奶奶应声倒地，一阵骨头断裂的声音响了起来。老奶奶当场昏迷了过去，周围没有一人敢扶。自知大事不妙的熊妈赶忙拉着熊孩子离开现场。妈妈，我刚刚打得准不准？我的枪法厉害吧？儿子真棒，儿子以后能当枪王了。听到这话，熊孩子再次嘚瑟地对着别人放了一枪，但并未打中。两人到了医院后，小女孩仍在昏迷中。小女孩的父母看到熊孩子来后，顿时怒骂道：“你俩给我滚！我们这不欢迎你！切，我们还不乐意来呢！我家孩子小不懂事，他又不是故意的，你们喊那么大声干嘛？”躺在病床上的又不是你儿子，你当然有脸这么说了。哼，谁让他不给我儿子鸡腿吃的，这都是他咎由自取。小女孩的父亲听后再也忍不住了，冲上去给了熊妈两个巴掌。熊孩子见到这一幕后大喊：“不许你打我妈妈，给我滚开，小心连你一起打！”哼，熊孩子迅速朝门外跑去。别打了，别打了，我不该这么说你女儿，对不起。听到熊妈求饶后，小女孩的父亲这才住手。我们这次来是想和你谈谈医疗费的事情。哼，医疗费你们要全出，另外还需要给我们补偿。不可能，我们不可能全出的，你们少要一点。不可能，什么不可能？我这是通知，不是在和你们商量。突然，熊孩子闯入病房，手里拿着玩具枪，让你打我妈妈，大坏蛋，我要打死你！小女孩父亲连忙闪躲，不料枪弹直接打到了小女孩的眼睛上，小女孩眼睛当场血流不止。医生，快来啊！医生。小女孩父母焦急不已，没心思管熊孩子他们。熊妈见状不妙，赶忙跑开。儿子，后面如果谁问起你来，你就说你没开枪。小女孩的眼睛是被石头砸到的。哼、哦，妈妈，我那枪厉不厉害？准不准？太厉害了，儿子真棒。走，妈妈奖励你去吃火锅。到了火锅店，熊孩子更加肆无忌惮。嗯、这时，他看到一位一只眼睛刚做完手术的中年男子。他立马瞄准了男子那只坏的眼睛，大量的血从眼睛里冒出。啊，我的眼睛，我可是花了十几万做的手术啊！就是因为你，一切全毁了。男子气愤不已，一个飞机把熊孩子踹飞，随后端起桌上滚烫的火锅，从他身上浇了上去。现场传来熊孩子撕心裂肺的声音。附近的人惊恐地说道：“烫伤面积百分之九十，全身毁容，凭现在的医疗水平，很难再救好了